जे उपघटक आहेत स्तंभ आलेख जोड स्तंभ आलेख विभाजित स्तंभ आलेख शतमान आलेख व व्रत आलेख या उपघटकाची माहिती आजच्या तासिकेमध्ये बघणार आहोत कालच्या तासिकेमध्ये सांख्यिकी या घटकावरील जो उपघटक होता मध्यमान सरासरी याची काल आपण माहिती घेतलेली आहे त्यावरील प्रश्न घेतलेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो आता जे अठरा फेब्रुवारीला परीक्षा आपली येणारी आहे त्यासाठी तयारी प्रत्येकाची झालेलीच असेल परंतु तरी देखील या उपघटकातील जे प्रश्न आहेत महत्वाचे की जे आपल्याला या तीन प्रश्न यावरती आता सहा टक्के आला धारांश आहे आणि तीनही प्रश्न आपण जर योग्य तयारी केली तर तीनच्या तीन प्रश्न आपले उत्तर बरोबर येऊ शकतात त्यामध्ये आपण सर्वात महत्वाचं पहिल्यांदा आलेख म्हणजे काय हे बघणार आहोत म्हणजेच आलेख कशासाठी काढला जातो जी चित्ररूपातली माहिती असते की नाही ती चित्ररूपातली माहिती आपल्याला थोडक्या जागेमध्ये परिणामकारक योग्य घटक समजण्यासाठी लवकरात लवकर तुलना समजण्यासाठी आपण या ठिकाणी आलेख काढत असतो बघा तर या ठिकाणी आपण हे जो पहिला आहे स्तंभ आलेख याच्यामध्ये काय असत तर आलेख काढत असताना बघा आलेखामध्ये आलेख वय वरती आपल्या आलेख वय वरती आपल्या हा जो एक्स ऑक्सिस आहे हा एक्स ऑक्सिस ने दर्शवला जातो आडवा जो असतो तो एक्स ऑक्सिस असतो हा एक्स ऑक्सिस असतो आणि उभा जो असतो तो वाय ऑक्सिस असतो अशा पद्धतीने अनेक कागदावरती आठ बाजू असतो एक तास घेत आणि उभा वाय असतेस त्याचप्रमाणे यामध्ये सूची महत्वाच्या असते की ती उजव्या कोपऱ्याला आपण लिहितो हे सर्व तुम्हाला प्राथमिक बाबी तर माहितीच आहे थोडक्यात आपण याची ओळख करून घेणार आहोत स्तंभाले स्तंभालेखामध्ये सरळ सरळ एका स्तंभामध्ये माहिती असते बघा ठीक आहे ना त्याला आपण स्तंभालेख लिहितो हा लेखाचा एक प्रकार झाला स्तंभालेख हा लेखाचा हा एक प्रकार आहे स्तंभालेख त्यानंतर आहे त्याच्यामध्ये हा एक जोड स्तंभ आहे जोड स्तंभ आहे जोडून जोडून जे असतात एकाच्या चवरती त्याला आपण जोड स्तंभ आहे म्हणतो बघा जोड स्तंभ आहे आता या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर दोन हजार एकोणीसचे विद्यार्थी संख्या दोन हजार वीसची विद्यार्थी संख्या अशी तुलना करण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या प्रकारची तुलना या ठिकाणी करण्यासाठी जोड स्तंभ आहे वापरला जातो ठीक आहे चित्ररूप माहिती दोन याच्या घटकामध्ये त्यानंतर जो आहे विभाजित स्तंभ आहे विभाजित स्तंभ आहे हा जो आहे त्याची माहिती आपण पुढे तर घेणारच आहे प्रत्येकाची वेगवेगळी एकाच आपल्या आलेखावरती वेगवेगळी माहिती सांख्यिकी माहिती एकाच घटकावरती दर्शवण्यासाठी आपण विभाजित स्तंभ आहे वापरतो त्यानंतर हा आहे शतमान स्तंभ आहे या ठिकाणी शंभरच्या वर त्या ठिकाणी शतमानामध्ये रूपांतर करून संख्यांच त्या ठिकाणी आलेख दर्शवला जातो त्याला आपण शतमान आलेख म्हणतो आणि त्यानंतर आहे आवरत आलेख आहे गोलाकारच्या नवरात आलेख आता एक एक आलेखाविषयी माहिती आपण बघणार आहोत बघा आलेख म्हणजे काय तर गणितामध्ये आलेख हे चित्रात्मक प्रतिनिधित्व किंवा आकृती म्हणून पारिभाषित केलेले असते व जे माहिती किंवा मूल्य एका संघटित पद्धतीने दर्शवले जाते त्याला आपण आलेख म्हणतो हे आलेखची ओळख आपण करूनच घेतलेली आहे आता सहावी सातवी मध्ये सुद्धा चांगल्या प्रकारे आपण आलेख बघितलेला आहे त्यानंतर त्याचे जे प्रकार आहेत ते प्रकार भरपूर आहेत परंतु आपल्या आठवी या स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी स्तंभ आलेख हा एक आहे प्रकार त्यानंतर आहे जोड स्तंभ आलेख विभाजित स्तंभ आलेख शतमान आलेख आणि व्रत आलेख या प्रत्येकाची माहिती आपण व्यवस्थित बघणार आहोत परंतु आपल्या ज्या तीन प्रश्न आपल्याला येणार आहेत एकाच आले की आपल्याकी कोणता तरी एक आले येणार आहे एक तस्तंभ आले देऊ शकतो जोड स्तंभ आले विभाजित शतमान किंवा व्रत आले याची स्वतंत्रपणे आपण माहिती या ठिकाणी बघणार आहोत काही काही वेळेला असे पण प्रश्न येतात की हा स्तंभ आले कोणता आहे आणि मग तुम्ही तो ओळखा यासाठी आपल्याला या प्रकारांची सुद्धा माहिती आपल्याला असणं आवश्यक आहे ठीक आहे त्यामुळं याच्यावरती तीन प्रश्न आणि ते आपल्याला तीनही प्रश्न गुण मिळवून देत असतात आता प्रत्येकाची माहिती आपण बघणार आहोत बघा बघा स्तंभ आले स्तंभ आले कामध्ये या जो चित्र आहे या चित्ररूप माहिती 
याची जी चित्ररूप माहिती आहे ही चित्ररूप आपल्याला एका ठिकाणी आणण्यासाठी याचा उपयोग होतो बघा आता या ठिकाणी स्तंभाने पूर्ण एक दाखवणार आहे अशा प्रकारचा स्तंभ आहे का आपण काढतो एक सक्षेस आणि वाय अक्षेस वरती त्याला जोड नसतो किंवा त्याच्यामध्ये विभाजित नसते किंवा शतमान या ठिकाणी नसतात पूर्णपणे स्वतंत्र असतो एक आहे एक विशिष्ट अशा प्रकारचे स्किल या ठिकाणी एक सेक्स आपण घेतो आणि वाय अक्षेस वर सुद्धा घेतो परत याची गरज काम असते आपल्याला तर ही सगळी मोठी माहिती आहे आता याचं जर जर प्रात्यक्षित आपल्याला करायचं असेल तर बघा या ठिकाणी एका शाळेतील ज्या वस्तू वस्तू लागतात आपल्याला शालेय उपयोगी वस्तू असतील पेन्सिल असेल पेन असेल स्केल असेल यांची सगळ्यांचे चित्र आहे दिलेली आणि ते काढून आपल्याला त्या ठिकाणी करायचं आहे मग पेन्सिल आता पेन्सिलची संख्या किती आहे त्यासाठी बघा आता पेन्सिलची संख्या बघा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ या ठिकाणी दोन दोन चार दोन आठ पेन्सिल आहेत म्हणून किती झाले या आठ पेन्सिल झाले इथे चित्रावरून आले काढण्यासाठी आपल्याला त्यानंतर स्केल स्केल किती आहेत एक दोन तीन तीन स्केल आहेत म्हणून तीन किंब आणि त्या ठिकाणी त्याची संख्यात्मक माहिती ही तीन आली त्यानंतर पेन किती आहे तर पेन आहे बघा दोन पेन आहे बरोबर त्यानंतर शार्पनर किती आहे तर चार आहे पाच आहे शार्पनर किती आहे एक दोन तीन चार आणि पाच पाच आहे याच या प्रत्यामध्ये आपण ते व्यवस्थित चित्राने काय आहे त्यानंतर याची संख्या तर संख्यात्मक माहितीसाठी एक आपण तक्ता बनवलेला आहे त्यानंतर आहे फोडरभर फोडरभर किती आहे एक दोन तीन आणि चार आहे ठीक आहे नाही हे झाले इरेझर आता पेन्सिल स्केल पेन शार्पनर इरेझर यांची संख्यात्मक डाटा आपण या ठिकाणी लिहून घेतला आणि त्यावरून आपल्याला आलेख काढायचा आहे आता तर या ठिकाणी आलेखाचं बघा आता वाय ऑक्सिस वरती एक सेमी बरोबर एक एक पेन्सिल या ठिकाणी घेतलेली आहे ठीक आहे याचं प्रमाण या ठिकाणी आपल्याला प्रमाण लिहावं लागतं ठीक आहे असतो तो वाय ऍक्सिस असतो आणि आडवा असतो तो एक्स ऍक्सिस एक्स सेमी बरोबर एक मापन घ्यायचं कोणतं एक संख्या अशा पद्धतीने आता पेन्सिलची संख्या किती आहे पेन्सिलला शून्यापासून या एक पर्यंत एक्स ऍक्सिस वरती सुद्धा प्रत्येकाचं जे साधन साहित्य आहे त्याचं सुद्धा स्केल आहे बघा एक सेमी बरोबर एक एक घेतलेला आहे त्या ठिकाणी मग हे झालं एक्स ऍक्सिस वरचं प्रमाण हे झालं वाय ऍक्सिस वरचं प्रमाण आता पेन्सिलची संख्या किती आठ म्हणून अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी आहेत काढला ती झाली आठ पेन्सिल स्केल किती आहे तर तीन या स्केलची संख्या झाली या ठिकाणी अशा पद्धतीची तीन त्यानंतर पेन किती आहे दोन अशा प्रकारचा हा दोन ठीक आहे त्यानंतर शार्पनरची संख्या किती आहे पाच म्हणून शार्पनर बरोबर ही झाली पाच आणि इरेझर इरेझर झाले चार अशा प्रकारचं तुम्हाला स्तंभ आले पाहतोर काढता येतो अशा प्रकारे आपण चित्रात्मक माहितीवरून स्तंभ आले काढू शकतो लक्षात आले सगळ्यांचं त्यानंतर आहे बघा जोड स्तंभ आले जोड स्तंभ आले तर जोड स्तंभ आले कामध्ये दोन वर्षांची दोन यत्तांची किंवा दोन घट्टांची आपल्याला तुलना एकाच ठिकाणी पाहिल्यानंतर आपल्याला लगेच लक्षात येते की तुलना करण्यासाठी लगेचच्या लगेच आता या ठिकाणी स्टुडंट दोन हजार एकोणीस आणि दोन हजार वीस दिलेले आहेत विद्यार्थी संख्या दर्शवतात की इंग्लिश किती आहे त्यापैकी हे केले त्यानंतर मॅथचे किती आहेत फिजिक्स केमिस्ट्री आणि विषय निवडलेले विद्यार्थी आहेत एकोणीस ला किती जणांनी विषय निवडले वीस ला किती जणांनी विषय निवडले तर इंग्लिश हा विषय बघा दोन हजार एकोणीस साठी विसूची दिलेली आहे तिथं गडद रंगाची दोन हजार एकोणीस साठी आणि दोन हजार वीस साठी अशा प्रकारचं या ठिकाणी आकृती बनवलेली आहे रेखांकन केलेलं आहे डिझाईन केलेली आहे इथं मग आता इंग्लिश हा विषय दोन हजार एकोणीस साली म्हणजे हा दोन हजार एकोणीस साली किती विद्यार्थ्यांनी निवडला आहे तर सत्तर विद्यार्थ्यांनी निवडला आहे त्याचप्रकारे जर दोन हजार वीस साली ऐंशी विद्यार्थ्यांनी म्हणजे दोन वर्षाची तुलना या ठिकाणी करताना त्यांनी दाखवली आहे आणि इथं शून्य आणि वीस आहे म्हणजे एक सेमी एक सेमी बरोबर वाय एक्सेस वरती प्रमाण किती आहे तर वीस आहे हे सुद्धा प्रमाण आपण घेऊ शकतो हे सहावी सातवी आठवी या यंत्रणेमध्ये आपल्याला चांगल्या प्रमाणे झालेले आहेत म्हणून आपण याचं फास्ट उदाहरण पुढे घेणार आहोत थोडक्यात त्याची माहिती मी तुम्हाला सांगतो पाहिजे म्हणजे आता मॅच विषय किती जणांनी निवडलाय तर दोन हजार एकोणीस मध्ये शंभर आणि दोन हजार वीस मध्ये ऐंशी 
तर या ठिकाणी कशा प्रकारचे प्रश्न येतात तर दोन हजार एकोणीस आणि वीस मध्ये इंग्लिश विषयाची जे आहे गुणोत्तर किती आहे दोन हजार एकोणीस च वीस ची गुणोत्तर मग आता गुणोत्तर जर विचारलं तर सत्तर भागी ऐंशी करायचंय सेवन एस टू एट म्हणजे साठ साठ गुणोत्तर इंग्लिश विषयाचं दोन हजार एकोणीस आणि वीस च अशा पद्धतीने काही टक्केवारीवरचे प्रश्न येतात बघा ठीक आहे मग आता दोन हजार एकोणीस मध्ये मॅथ आयुष्य शंभर जणांना त्यांनी वाढलाय आणि वीस मध्ये ऐंशी म्हणजे किती टक्के कमी झालं या ठिकाणी तर सरळ सरळ वीस टक्के कमी विद्यार्थ्यांनी त्या ठिकाणी दोन हजारच्या एकोणीस पेक्षा वीस टक्के कमी विद्यार्थ्यांनी हा निवडलेला आहे टक्केवारी आपण काढू शकतो तसाच फिजिक्स आहे तो नव्वद दोन हजार एकोणीस साली निवडलाय आणि वीस साली सत्तर विद्यार्थ्यांनी निवडलाय अशाच पद्धतीने आज जोडस्तंभ लेख आपण काढलेले आहेत आणि त्याची आपल्याला फक्त या आठवी स्कॉलरशिप परीक्षेमध्ये फक्त प्रश्नांची माहिती त्या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न तोडवायचे असतात त्यासाठी आपल्याला जोडस्तंभ लेख हा सुद्धा आपल्या लक्षात आलेला आहे त्यानंतर आहे विभाजित स्तंभ लेख बघा विभाजित स्तंभ लेख म्हणजे काय तर एकाच हे जे आले काय स्तंभ लेख आहे याच्या एकाच घटकावरती दोन याच प्रमाण दिलेलं आहे मुलांचं पण दिलं आणि मुलींचं पण दिलेलं आहे बघा एक वर्ग आहे आणि यामध्ये हि जे डिझाईन केलेलं आहे ती मुलींची संख्या आहे आणि जे बिगर मुलीला आहे ते मुले आहे मग आता उदाहरणार्थ अ या आठवी अ या तुकडी मध्ये एकूण विद्यार्थी आहे समजा आता शून्य ते दहा म्हणजे एक सेंटीमीटर बरोबर वर दहाचं प्रमाण आहे पन्नासच्या वर आहे रेष आहे म्हणजे पंचावन्न विद्यार्थी आहेत पैकी या ठिकाणी अ मुलींची संख्या किती असेल तर मुलींची संख्या आहे पंचवीस ठीक आहे आणि मुलांची संख्या उरलेली आता पंचावन्न मधून पंचवीस गेले किती उरले तर मुले आहेत तीस ही मुलींची संख्या आणि ही मुलींची संख्या बरोबर अशा पद्धतीने हे दोन मुलं आणि मुली एकाच आलेखावर ज्या वेळेस काढले जातात स्तंभ लेखावर ते काढले जातात तेव्हा त्याला आपण म्हणतो विभाजित स्तंभ लेख त्याचा परिणाम त्या ठिकाणी दिलेला असतो एकाच आलेखावर ते काढलेला असतात तेव्हा त्याला परिणाम कोणता म्हणतात विभाजित स्तंभ लेख बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचे विभाजित स्तंभ लेख आणि शतमान स्तंभ लेख यामध्ये काय होते गफलत होते निवडण्यामध्ये आता शतमानामध्ये हे जे स्तंभ लेख असतात पूर्ण ते शंभर वर असतात पूर्ण दहा त्यामुळं शतमान आणि विभाजित यामधला फरक खूप सोपा आहे लक्षात घ्यायसाठी तुम्ही लक्षात घेऊ शकता दोन्ही पण एकच दिसतात ते परंतु या ठिकाणी हे जे कॉलम्स आहेत ते उभय स्तंभ लेख आहेत हे सगळे शतमान मध्ये सारखे असतात शंभर वर स्थिर असतात आणि विभाजित मध्ये वेगळे वर झाले असतात हा दोन्ही मधला सोपा डिफरन्स आहे हा झाला विभाजित स्तंभ लेख अशा प्रकारची माहिती आपण विभाजित स्तंभ लेखावरती करू शकतो त्यानंतर आहे शतमान आलेख मी जसं सांगितलं तुम्हाला शतमान आलेख जो आहे या ठिकाणी वाढ दिलेली आहे बघा एका याच्या शहर ग्रामपंचायतले असतील गावातील असतील वार्ड एक दोन तीन आणि चार यामध्ये आता साक्षर किती आहे तर साक्षरसाठी रंगवलेले आहेत निरक्षरसाठी बिगर रंगवलेले आहेत बघा म्हणजे आता याच्यावरून हे सगळे मी सांगितल्या पद्धतीने हे वार्ड एक दोन तीन आणि चार हे सगळे आले कशावरती स्थिर झाले आहेत शंभर वर म्हणून अशा प्रकाराच्या आलेखाला काय म्हणायचं आहे शतमान आलेख म्हणायचं आहे मग आता साक्षर किती झाले लगेच लक्षात येतं आपल्याला पाहिलं पाहिलं नव्वद टक्के स्त्रिया या ठिकाणी साक्षर आहे आणि उरलेल्या दहा टक्के या ठिकाणी निरक्षर आहे म्हणजे हा झाला शेकडेवारीचा स्तंभ आहे हा झाला शतमान स्तंभ आहे आपण याला म्हणतोय त्यानंतर वाहत क्रमांक दोन मध्ये बघा पंच्याहत्तर टक्के साक्षर स्त्री आहे आणि उरलेल्या निरक्षर झाल्या म्हणजे पंचवीस टक्के त्यानंतर इथे बघा वाहत क्रमांक तीन मध्ये पन्नास आहे पन्नास टक्के साक्षर आहे आणि पन्नास टक्के निरक्षर आहे आणि इथं प्रमाण सुद्धा आहे दिलेलं आपण एक सेमी बरोबर दहा आणि वार्ड क्रमांक चार वरती बघा ऐंशी टक्के साक्षर आणि उरलेल्या स्त्रिया ज्या आहेत त्या किती आहेत तर निरक्षर या वीस टक्के आहेत अशा पद्धतीने शतमान स्तंभ आलेख जो आहे तो आपण शतमान आलेख जो आहे तो अशा पद्धतीने आपण त्यानंतर बघा व्रत आले आता व्रत आले त्याचा अर्थ काय वर्तुळा का व्रताले वर्तुळाकार पद्धतीने काढलेला असतो आणि त्याच्यावरची माहिती आता या ठिकाणी 
भारतीय टीम मधील संघामधील जिथे सचिन युवराज धोनी आणि विराट यांनी केलेल्या धावांची या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे आणि पूर्ण वर्तुळ हे जे किती अंशात असत तर तीनशे साठ अंशात असत त्या पद्धतीने किती दावा किती अंशामध्ये त्यांनी केलेले आहेत एकशे चाळीस म्हणजे किती दावा केलेल्या आहेत त्याची संख्या आपल्याला त्या ठिकाणी काढता येते बघा जेवढ्या संख्या असतील तेवढ्या ते त्याला गुणायचं असतं समजा आता विराटने एकशे चाळीस दर्शवलं येतं धोनीने पंचावन्न दर्शवलं युवराजने नव्वद दर्शवलंय पंच्याहत्तर दर्शवलंय परंतु या सगळ्यांची बेरीज किती आली तर तीनशे साठ आली बघा ठीक आहे पंच्याहत्तर नव्वद पंचावन्न आणि एकशे चाळीस यांची बेरीज किती आली तीनशे साठ म्हणजे तीनशे साठ अंशामध्ये आहे आता संपूर्ण मॅच मध्ये एखाद्या वेळेस किती रन्स काढले यावरून आपल्याला आता या चौघांनी मिळून समजा चारशे रन्स काढले चौघांनी मिळून किती रन्स काढले चारशे मग अशा वेळेस आपण विराटचे जे धावा आहे त्या धावा आपण कशा काढणार तर जी विराट जे आहे ते एकशे चाळीस अंशामध्ये तो आहे आणि बाकीले तीनशे साठ करायचं आणि गुन्हेले काय करायचं ज्यांनी जेवढे रन काढलेले आहेत चारशे करायचे म्हणजे आपल्याला ती संख्या या ठिकाणी लगेच निघते बघा अशा प्रकारचं आपण जर वापर केला तर विराटच्या धावा निघते नंतर धोनीच्या त्याच पद्धतीने ठीक आहे हा जो केंद्रीय कोण आहे तो केंद्रीय कोण काढले ते सुद्धा सूत्र आहे तिथं भाजीने तीनशे साठ ठीक आहे त्या ठिकाणी केंद्रीय कोण आपल्याला निघू शकतो याचे यावर उद्या पुढे आपण घेणारच आहोत फक्त तुम्हाला वरक्ता लेख कसा असतो याविषयीची माहिती आहे पुढे भरपूर प्रश्न आहेत वर वृत्ता लेखावरती ते कसे करवायचे हे सुद्धा आपण बघणार आहोत वृत्ता लेखावरती तीनशे साठ वरती आणि त्यामध्ये हा जो कोण आहे त्या कोणावरून आपल्याला त्या ठिकाणची माहिती मिळते बघा आता प्रत्यक्ष आपण प्रश्न सोडवण्यासाठी सुरुवात करणार आहोत जास्तीत जास्त आपण सर्व तुम्हाला यामधील आलेखामधील सर्व प्रकार माहिती असतील आता एक पंधरा वीस वीस दिवस राहिलेले आहेत परीक्षेसाठी आणि आपल्याला जास्तीत जास्त उदाहरणांचा सराव या ठिकाणी आजच्या तासिकेमध्ये करून घ्यायचा आहे बघा म्हणजेच आपल्याला या विषयीचे जे तीन प्रश्न आहेत ते शंभर टक्के कोण मिळून देणारे असतात आता हा जो आलेख सर्वांना दिसतोय बघा आदर्श विद्यालय या ताठ मिनिटातील माहिती विभाजित स्तंभाचे काही साह्याने दर्शवले आहेत त्यावरून आपल्याला अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत बघा मग हा स्तंभ लेख आहे ठीक आहे तर पहिला जो प्रश्न आपला जो सांगतो आहे तर वर्ग आठ ब वर्ग आठ ब मध्ये मुलींची संख्या मॅडम दिसत आहे का फळ्यावरच सर थोडस नाही दिसत आहे क्लिअर थोड काय करता येईल मग अशी चांगले दिसले म्हणजे जोड तांबाले वगैरे ते एकदम सुंदर होत वर्ग आठ गो मध्ये मुलींची संख्या सांगा एवढंच आहे फक्त एकदम सोपं आहे आता मी आलेख जो आहे ना तो मोठा करतो वर्ग आठ बस मधील आता ब ही तुकडी आहे या ब तुकडी मधील मुलींची संख्या मुली कोणते आहेत तर प्रॉस या रंगाने रंगवलेले आहेत तर तुम्ही लवकरात लवकर सांगू शकतात मुलींची संख्या किती झाली इथं तिथून लगेच दिसत असेल किती झाली तीस बऱ्याचशे विद्यार्थ्यांनी बरोबर उत्तर दिलेले बघा एकदम सोपा प्रश्न आहे हा एकदम सोपा इझी आहे एकदम त्यानंतर आहे कोणत्या दोन दुसरा प्रश्न आहे कोणत्या दोन वर्ग संख्या समान आहे आता पहिल्या दोन वर्ग समान संख्या कोणती कोणती दिसते आपल्या वर्ग तुकड्यांची संख्या आहे कोणत्या दोन वर्ग तुकड्यांची पट संख्या समान आहे बघा पहिल्या बरोबरच करत आपल्याला ब आणि ई या दोन तुकड्यांची या संख्या समान आहे म्हणजे हा सुद्धा प्रश्न सोपा आहे बघा ब आणि ई हे सुद्धा तुम्हाला लगेच लक्षात आलं असेल त्यानंतर आहे बघा त्यानंतर यात्ता आठ ई पेक्षा किती मुली यात्ता आठ क मध्ये कमी आहे आता ई आणि क च बघायचंय आता मुलींची संख्या बघायचं या ठिकाणी मुली कोणत्या रंगवलेल्या आहेत तर रंगवलेल्या आहेत मग आता वीस इथं आहे 
मध्ये आणि तिथे आहे तर चाळीस आहे म्हणजे ई पेक्षा किती मुले येतात आठ मध्ये कमी आहेत किती आले तर पहिलं ऑप्शन बरोबर बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी बरोबर उत्तर दिलेले आहेत हा सोप्या गटातील आले का आहे बघा सुरुवातीचा एकदम सोप्या पद्धतीचे उत्तर आहे त्याच्यावर ते आले का त्यानंतर आहे चौथा प्रश्न यत्ता आठ ब मध्ये यत्ता आठ पेक्षा किती मुले जास्त आहेत आता ब मध्ये बघायचं मुलांची संख्या इथं मुले विचारलेले आहेत कधी कधी आपण भाई मध्ये मुली लिहितो आणि ते ऑप्शन सुद्धा त्यामध्ये असतं बघा तर मग आता आठ ब मध्ये यत्ता आठ ब पेक्षा किती मुली जास्त आहे आठ ब मध्ये मुलांची संख्या बघायची आता मुली किती आहे सत्तर आहे एकूण म्हणजे तीस आणि चाळीस सत्तर मधून तुझे चाळीस उरली बरोबर त्यानंतर आठ क मध्ये किती आहेत आता आठ क त्याच्यामध्ये एकूण संख्या आहे पंचेचाळीस पंचेचाळीस मधून वीज गेली किती उरले पंचवीस मग आता या ठिकाणी किती मुलं जास्त आहेत तर चाळीस मधून पंचवीस जर वाजत केले आपण तर उत्तर या ठिकाणी येतं पंधरा किती आहे पंधरा हे उत्तर बरोबर आहे बघा बऱ्याचशा जणांनी व्यवस्थित उत्तर दिलं व्यवस्थित प्रश्न वाचायचा यासाठी या गटातले प्रश्न या आले का वरचे प्रश्न अत्यंत सोपे असतात फक्त वाचन व्यवस्थित पाहिजे आपलं जर आपलं थोडं जरी चुकलं या ठिकाणी विभाजित स्तंभा ते काय आहात तुम्ही मुलांच्या जागेवर मुली घेतल्या काही गडबडीमध्ये असे प्रश्न बऱ्याचदा होतात आपल्याकडून बघा आता पाचवा प्रश्न आहे कोणत्या वर्गात मुलांपेक्षा मुलींची संख्या जास्त आहे कोणत्या वर्गात मुलांपेक्षा मुलींची संख्या जास्त आहे तर यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल लक्ष देणार नाही इथं मुलांची संख्या मुलींपेक्षा कोणत्या वर्गात जास्त आहे तर या ठिकाणी बघा तुम्हाला वाटेल बघितल्यानंतर एकदम सोपं आहे पण या ठिकाणी आपल्याला टक्केवारी काढल्याशिवाय आपल्याला याच उत्तर मिळणार नाही बघा आता मुलींची संख्या कोणत्या वर्गातली जास्त आहे या ठिकाणी तीस आता ब आणि ई या गटामध्ये लक्षात घ्या ब आणि ई या गटामध्ये सत्तर पैकी तीस किती आहे मुलींची संख्या जास्त आहे कोणत्या वर्गात मुलींची संख्या जास्त आहे तर मुलगी किती आहे तिथं तीस एकूण किती सत्तर पैकी म्हणजे टक्केवारी आपण जर घेतलं तर फास्ट येतं आणि इथं दोन इंची संख्या समान असल्यामुळं या ठिकाणी पाहिल्याबरोबर सुद्धा आपल्याला कळत परंतु कधी कधी जर एकूण पट सारखा आहे मग आपल्या जर लगेच लक्षात आलो परंतु कधी कधी यामधून टक्केवारी काढल्याशिवाय आपल्या लक्षात येणार नाही प्रत्येकाची आपण जर टक्केवारी या ठिकाणी काढली तर आपल्याला लक्षात येतं बघा तर कोणत्या प्रकारचं या ठिकाणी बघा आता प्रत्येकाच्या टक्केवारी आपण या ठिकाणी काढणार तर इथं मुली मुली किती आहेत एकूण पट आहे इथं पंचावन्न विच्छेद असताना पंचावन्न घेतले इथं मुली किती आहे तर पंचवीस आहे मग पंचवीस गुणीने शंभर केलं या ठिकाणी पाच एक पाच पाच दोन दहा वीस आता पंचवीस दोन पन्नास पाचशे अकराशे अकरा चौक चौवेचाळीस सहा उरले अकरा पाच पंचावन्न पाच उरले अकरा चौक चौवेचाळीस म्हणजे चौवेचाळीस पंचेचाळीस पॉइंट पाच चार टक्के समथिंग आले या ठिकाणी आता ब या तुकडीमध्ये बघूयात आपण एकोणवीस ची संख्या आहे सत्तर त्यापैकी मुलींची संख्या आहे तीस बरोबर गुन्हे शंभर केली आहे झिरो कटला एक कटला तीनशे भागिले सात आले इथे तीनशे भागिले सात सात चौक अठ्ठावीस दोन उरले सात दुणे चौदा सात दुणे चौदा सहा उरले पॉइंट घेतला सात आठ छप्पन बेचाळीस पॉइंट आठ टक्के झाले त्यानंतर क या तुकडीमध्ये बघूयात आपण क या तुकडीमध्ये बघा क तुकडीमध्ये वीस आणि पंचेचाळीस वीस छेद पंचेचाळीस गुणिले शंभर आता पाच नऊ पंचेचाळीस वीस वीस चारशे बांधिले नऊ नऊ चौक छत्तीस चार उरले नऊ चौक छत्तीस पॉइंट चार फोर फोर फोर्टी फोर पॉइंट फोर आणि ई या तुकडीमध्ये आता बघा ई या तुकडीमध्ये किती आहे सत्तर पट संख्या आहे त्यापैकी मुलींची संख्या चाळीस आहे गुणिले शंभर 
टक्केवारी आपण काय करूया हा एक झिरो टाकला हा एक टाकला चार शीट बाय ग्रेड सहा सातवा पंचा पस्तीस पाच या ठिकाणी आल्या म्हणजे नंतर सातवा पाच पस्तीस पाच मध्ये साती साती एकोणपन्नास सत्तावन्न पॉइंट समथिंग टक्केवारी आली म्हणजे हे उत्तर अगदी बरोबर आहे परंतु यासाठी तुम्हाला काय करावं लागणार आहे तर यासाठी तुम्हाला टक्केवारी काढले शिवाय उत्तर बरोबर येणार नाही कधी कधी आपल्या लगेच लक्षात येतं आणि आपल्याकडून उत्तर चुकू शकतो बघा त्यानंतरचा प्रश्न आहे बर एका शाळेतील या ताट विचार चार तुकड्यांमध्ये फुलं झाडे आणि फळ झाडे यांचे पुढील प्रकारे वृक्षारोपण केले आहे त्यांचा जोड स्तंभ काढून दिला आहे त्याचे निरीक्षण करून आपल्याला उत्तर या ठिकाणी लिहायचे बघा हे बघा या ठिकाणी फुल झाडे हे रंगवलेले आहेत आणि फळ झाडे हे न रंगवलेले आहेत आणि आठवी आठवी ब आठवी आणि आठवी द अशा प्रकारचा हा आलेख आहे यातला पहिला प्रश्न काय सांगतोय पहिला चार आणि वीस वर्गातील विद्यार्थ्यांनी लावलेले आहेत फुल झाडांची संख्या ही फळ झाडांपेक्षा कितीने कमी अगर जास्त आहे बघा कितीने कमी अगर जास्त या ठिकाणी आहे नीट लक्षात घ्यायचा आता या ठिकाणी हा प्रश्न कसा सोडवणार फुल झाडांची संख्या मग फुल झाडे कोणते आहेत रंग केले तर इथे किती आले पंचावन्न चार ही वर्गातून विचार मी इथे किती आले पासष्ट त्यानंतर इथे किती आले पन्नास इथे किती आले चाळीस चार एक वर्गातील विद्यार्थ्यांनी लावलेल्या फुल झाडांची संख्या आणि फळ झाडांची आता न रंग केली आहे ती किती आली फळ झाडं तर इथे आले चाळीस त्यानंतर इथे आले साठ त्यानंतर इथे आले पन्नास आणि इथे आले साठ या सगळ्यांची आपल्याला बी लिस्ट करायची आहे पाच नंबर दहा चाला एक पाच नंबर दहा पंधरा सात एकवीस दोनशे दहा एक एक आणि इथे आले शून्य म्हणजेच चार एक वर्ग तिथे विद्यार्थ्यांना फुल झाडाची संख्या ही फळ झाडांपेक्षा किती ने कमी आगर जास्त आहे या ठिकाणी आता विचार नाही फुल झाडांची संख्या ही फुल झाडे आहेत दोनशे फुल झाडे किती आहेत पहिलं बघा इथं फुल झाडे किती आहेत पंचावन्न हे सत्तर आहे किती आहे सत्तर इथे आहे सत्तर केव्हा हे किती होतात दोनशे पंधरा दोनशे पंधरा झाले बघा फुल झाडे आणि फळ झाडे किती झाले दोनशे दहा फुल झाडांची संख्या ही फळ झाडांपेक्षा काय आहे पाच ने जास्त आहे किती ने जास्त आहे पाच ने जास्त पाच ने जास्त आहे बरोबर या ठिकाणी ऑप्शन मध्ये कमी लिहिलेलं होतं पाच ने जास्त आहे त्यानंतर बारावा प्रश्न बघा आठवी अ ने लावलेल्या फळ झाडे व आठवी ब ने लावलेले फळ झाडे यांचे गुणोत्तर अ आणि ब च गुणोत्तर आहे बघा अ आणि ब च गुणोत्तर काय लावलेलं आहे फळ झाडे लावलेले इथे फळ झाडे किती आहे अ ची पहिल्यांदा कोणाचं विचारलंय ते महत्वाचं आहे मग पहिल्यांदा अ च विचार अ चे फळ झाडे किती आहे चाळीस आणि ब चे फळ झाडे किती आहे ते बघायचं इथे किती आहे सात चाळीस बाहिले सात पहिलं जे विचारले ब विचारलं पहिलं ब लिहायचं अ विचारलं अ म्हणजे ब विचारलं तर अंशस्थानी ब आलं पाहिजे पहिल्यांदा अ विचारलंय म्हणून अंशस्थानी चाळीस आणि छेदस्थानी किती आलं ब मग आता याच जर आता अति संक्षिप्त रूप जर दिलं तर ते आलं टू इस टू थ्री दोनने भाग दिल्यानंतर म्हणजेच याच उत्तर आलं टू इस टू थ्री हे ऑप्शन बरोबर आहे बऱ्याचशा मुलांनी बरोबर उत्तर दिली गेली बघा आता तेरा हा प्रश्न आहे तिसरा कोणत्या वर्गाने फुल झाडे व फळ झाडे समान प्रमाणात लावलेले आहेत कोणत्या वर्गाने आपण हे लगेच कळेल आपल्याला हा प्रश्न सोडायची गरज नाही याचा ऑप्शन नंबर येतो बघा आठ विक्त फळ कोणते फुल झाडे आणि फळ झाडे यांची संख्या या आठ विक्तची कशी आहे तर सारखीच आहे म्हणजे याच ऑप्शन नंबर तीन हे उत्तर काय आहे बरोबर आहे अशा पद्धतीने हे सुद्धा प्रश्न व्यवस्थित आपल्याला सोडवायचे त्यानंतर काय बघा खालील आले का एका गावात गेल्या वर्षी व या वर्षी महिन्यानुसार पडलेल्या पाऊस दाखवला आहे 
आणि अनेक असे निरीक्षण करून काळजीपूर्वक त्या खालील प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला लिहायची आहेत आता काही यामध्ये व्यवस्थित चॅलेंजिंग प्रश्न आहेत बघा ते तुम्हाला सोडवायचे आहेत या ठिकाणी शून्य पॉईंट पाच बरोबर दहा आम्ही लिहू आता हा जो दर्शवलेला आहे गेल्या वर्षी पडलेला पाऊस आहे आणि न रंगलेला हा या वर्षी पडलेला पाऊस आहे तर तेवीसवा प्रश्न आपल्याला काय सांगतोय तर या वर्षी ऑक्टोबर मध्ये पडलेला पाऊस या वर्षी ऑक्टोबर ऑक्टोबर महिना बघायचा इथे आणि या वर्षी म्हणजे हे न रंगवलेला किती आहे वीस आहे ऑक्टोबर मध्ये पडलेला पाऊस किती आहे वीस आणि गेल्या वर्षी ऑगस्ट मध्ये पडलेला पाऊस गेल्या वर्षी ऑगस्ट मध्ये पडलेला पाऊस गेल्या वर्षी ऑगस्ट मध्ये पडलेला पाऊस किती आहे साठ आहे किती आहे साठ बघा या वर्षी ऑक्टोबर मध्ये पडलेला पाऊस किती आहे या वर्षी तर वीस आहे आणि गेल्या वर्षी ऑगस्ट मध्ये ऑगस्ट मध्ये पडलेला गेल्या वर्षीचा पाऊस किती आहे साठ आहे तर मग पावसाचे किती पट असे सांगितलेले त्यांनी या वर्षी ऑक्टोबर मध्ये पडलेला पाऊस गेल्या वर्षी ऑगस्ट मध्ये पडलेल्या पावसाचे किती पट आहे तर लगेच आपल्याला याच उत्तर या ठिकाणी मिळू शकत बघा किती पट झाला इथे लवकर काढा याला जर तीन ने जर आपण म्हणलं तर लगेच वीस उत्तर येत बघा म्हणजे या ठिकाणी बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी बरोबर उत्तर दिलेलं आहे त्यानंतर आहे चोवीसवा प्रश्न त्यानंतर आहे चोवीसवा प्रश्न बघा पावसाळ्यातील महिन्यामध्ये गेल्या वर्षी सरासरी किती मिलीमीटर पाऊस पडला होता आता हा जो प्रश्न आहे पावसाळ्यातील महिन्यामध्ये गेल्या वर्षी सरासरी किती मिलीमीटर पाऊस पडला आता गेल्या वर्षी जे संख्या आपल्याला या ठिकाणी घेतल्या घ्यायच्या आहेत गेल्या वर्षी आता इथे किती झाला आहे पंचावन्न जून मध्ये त्यानंतर जुलै मध्ये सत्तर त्यानंतर ऑगस्ट मध्ये साठ सप्टेंबर मध्ये पासष्ट त्यानंतर ऑक्टोबर मध्ये तीस या सगळ्यांची आपल्याला बेरीज करायची आहे सरासरी विचारले बेडीस करून त्याला आपल्याला किती महिने होतो पाच येतो पाच ने भागायचं पाच आणि पाच दहा चाला एक सहा आणि चार दहा दहा आणि सहा सोळा सोळा आणि सात तेवीस तेवीस आणि पाच अठ्ठावीस दोनशे ऐंशी आता या दोनशे ऐंशी ला बेरीज आली त्याला जर आपण पाच ने जर भागलं किती महिने पाऊस होता पाच महिने मग आता पाच पाच सात पंचवीस चाले तीन पाच सत्तर तीस मग आता सरासरी किती आली तर छप्पन्न तिसरा ऑप्शन बरोबर करते त्यानंतर पंचवीसवा प्रश्न बघायचा आहे पंचवीसवा प्रश्न सप्टेंबर महिन्यात या वर्षी पडलेला पाऊस आणि जुलै महिन्यात या वर्षी पडलेला पाऊस यांचे गुण होतो आता सप्टेंबर महिन्यात या वर्षी पडलेला पाऊस सप्टेंबर मधला सप्टेंबर महिना हा झाला सप्टेंबर या वर्षी पडलेला पाऊस या वर्षी पडलेला पाऊस किती आला तर पंचेचाळीस पन्नास आला सप्टेंबर मध्ये या वर्षी पडलेला पाऊस आला पन्नास आणि जुलै महिन्यात या वर्षी पडलेला पाऊस जुलै मध्ये या वर्षी पडलेला पाऊस किती आला ऐंशी आला आता यांचं काय करायचं आपल्याला गुण होत फिफ्टी इज टू एटी आता हे झिरो काटला झिरो काटला याच उत्तर आलं फाईव्ह इज टू एट बरेच विद्यार्थी बरोबर उत्तर देत आहेत बघा पहिल्या नंबरचा ऑप्शन त्यानंतर सोबतच्या आलेखात एका शाळेतील ए बी सी डी ई या तुकडीतील एक तादाच्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाची शेकडा प्रमाण दाखवलेलं आहे आता विभाजित शतमान आलेख आहे बघा शतमान प्रकारचा आलेख आहे शेकडा प्रमाण दाखवलेले त्याच्यामुळं मग आता या ठिकाणी आपल्याला त्याचा पहिलाच प्रश्न आहे पहिलाच प्रश्न बघा
सोबतच्या अनेक खालीत पैकी कोणत्या प्रकारचा आहे सगळे शंभरचे आहेत म्हणजे अनेक कोणत्या प्रकारचा आहे सगळ्यांना उत्तर आलं असेल याच अनेक हा शतमान स्तंभ आले काय कोणता आहे शतमान जोड स्तंभ आले एक शेजारीशे जरी असतात विभाजित त्या ठिकाणी एका त्याच्यावरती असतात शतमानासारखे परंतु खालीवर त्या ठिकाणी स्तंभ आले असतात ते त्यानंतर शतमान मध्ये सगळे शंभर वर स्थिर असतात आले आणि व्रत आले हा वर्तुळ सर्वात कमी निकाल कोणत्या तुकडीचा आहे बघा आता याच्याकडून आपल्याला लगेच कळत जे रंगवलेले आहे ते उत्तीर्ण विद्यार्थी आहेत रंगवलेले काय आहे उत्तीर्ण विद्यार्थी हे रंगवलेले आहेत बघा रंगवलेले हे उत्तीर्ण विद्यार्थी आहेत म्हणून आता सर्वात कमी निकाल कोणत्या तुकडीचा आहे म्हणजे लगेच आपल्याला कळेल बघा जे पांढरे आहे अणु उत्तीर्ण कोणत्या ठिकाणी आपल्याला जास्त दिसतात तर ये मध्ये जास्त दिसतात म्हणजे कोणत्या तुकड्याचा निकाल सर्वात कमी निकाल कोणत्या तुकडीचा आहे तर सर्वात कमी निकाल एक तुकडीचा आहे लगेच आपल्याला पाहिलं पाहिलं कळते उत्तीर्ण झाले सत्तर टक्के आहे आणि आणि उत्तीर्ण किती आहे तीस बी मध्ये ऐंशी आणि ते वीस त्यानंतरचा हा प्रश्न आहे बघा सर्वात जास्त उत्तीर्णतेचे शेकडा प्रमाण असलेली तुकडी कोणती हे पण आपल्याला लगेच कळेल पाहिलं पाहिलं सोपा आहे प्रश्न हा सुद्धा सी याच उत्तर आहे बघा सी त्यानंतर तुकडी ए चा निकाल तुकडी ई च्या निकालापेक्षा किती नाही आहे ए चा निकाल किती आहे तर सत्तर टक्के आहे ई चा निकाल किती आहे तर नव्वद टक्के आहे किती नाही कमी झाला वीस टक्के नाही कमी झाला तुकडी ए चा निकाल तुकडी ई च्या निकालापेक्षा किती नाही कमी आहे तर वीस नाही कमी आहे हा सत्तर टक्के आहे ए चा आणि ई चा किती आहे नव्वद टक्के आहे म्हणजे किती नाही कमी झाला तर दोन इंच मध्ये फरक करायचा तो वीस टक्क्यांनी कमी झाला तो किती टक्क्यांनी कमी झाला वीस टक्क्यांनी कमी झाला त्यानंतर आहे बघा वीस तुकडी ड चे उत्तीर्णचे प्रमाण तुकडी बी च्या उत्तीर्णाच्या प्रमाणाच्या किती जास्त जास्त आहे तुकडी डी च्या उत्तीर्णाचे प्रमाण किती आहे डी चे बघा डी या तुकडीच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण या ठिकाणी पंच्याऐंशी टक्के दिसत आहे डी चे आणि बी च्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण किती आहे तर ऐंशी टक्के आहे ऐंशी टक्के म्हणजे किती ने जास्त आहे बी चे प्रमाण किती ने जास्त आहे तर पाच टक्क्यांनी जास्त आहे सरळ सरळ यामध्ये सगळे प्रश्न अगदी सोपे होते मला या प्रकारामध्ये त्यानंतर आहे आता हा जो प्रकार आहे तो आहे व्रत आले बघा ठीक आहे तर या ठिकाणी खालील आवृत्ता वर वर्तुळालेखामध्ये एका कुटुंबाचा वार्षिक खर्च दाखवलेला आहे त्या कुटुंबाचा वार्षिक खर्च हा एक लाख आठ हजार रुपये असल्यास त्या खाली केलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरे पर्यायातून आपल्याला निवडायचे आहेत बघा तीन चार प्रश्न असले तर याला आपल्याला जे विचारले तेवढंच काढायचं आहे सगळं काढा त्या ठिकाणी बसायचं नाही आता जे विचारलं त्यांनी ज्या कुटुंबाचा अन्न आपण वार्षिक खर्च किती आता अन्न पहिल्यांदा आपल्याला एकूण खर्च कळाला म्हणजे तीनशे साठ बरोबर डिग्री बरोबर किती आहे इथे एक लाख आठ हजार रुपये एक लाख आठ हजार रुपये आहे तर मग आता फक्त अन्नावरती आपल्याला काढायचंय मग काय करायचं अन्नावरचं किती आहे एकशे आठ त्याला तीनशे साठ मी भागायचं आणि गुन्हे एक लाख आठ हजार करायचं फक्त लगेच अन्नावरचा खर्च आपला लगेच निघणार आहे बघा एक शून्य कटला हा शून्य कटला बार बार त्रिक छत्तीस बार नव एकशे आठ तीन त्रिक नऊ त्यानंतर बघा दहा हजार आठशे ला जर तीन ने आपण गुणल याच उत्तर आलं तीन गुणवले दहा हजार आठशे याच उत्तर आलं बत्तीस हजार चारशे किती उत्तर आलं बत्तीस हजार चारशे हे चार नंबर ऑप्शन आता या ठिकाणी वेळ घालायचा नाही आपल्याला प्रत्येक याचं काढत बसण्याची गरज नाही जे विचारले ते फास्ट अशा प्रकारे या ठिकाणी एकशे अठ्याऐंशी भागिले तीनशे सात करायचं आणि एकूण खर्चाला गुणायचं लगेच आपल्याला त्या ठिकाणी उत्तर त्या कुटुंबाला खर्च आणण्यासाठी किती खर्च लागला आहे त्या कुटुंबाला लगेच निघतो तसंच औषध कशा कशाचं विचारलं आता बघा दुसरा प्रश्न आहे घर भाड्यावरील शेकडा किती टक्के खर्च केला जातो घर भाड्यावरती शेकडा किती टक्के खर्च केला जातो बघा आता घर भाडे इथं बहात्तर आहे त्याच बघायचं आता घर भाड्यामध्ये बहात्तर भागिले तीनशे सात गुणवले एक लाख 
बघा पहिल्यांदा ती रक्कम आपल्याला काढायची आहे मग आता हा शून्य काटला छत्तीस दोन बाहत्तर बरोबर दहा हजार आठशे दहा हजार आठशे वीस एकवीस हजार सहाशे बरोबर एकवीस हजार सहाशे आलं हा झाला कशावरचे खर्च तर घर भाड्यावरती खर्च झालेला आहे तर घर भाड्यावरती शेकडा खर्च किती झालेला आहे हा त्यांनी दर्शवलेला आहे मग आता शंभरला तीस बघा इथपर्यंत आलं आपलं एकवीस हजार सहाशे हा घर भाड्याला खर्च झालेला आहे मग आता तीनशे साठ डिग्री म्हणजे असं पण घेऊ शकतो आपण बघा शंभर टक्के म्हणजे किती खर्च तर एक लाख आठ हजार खर्च शंभर टक्के म्हणजे एक लाख आठ हजार खर्च तर एकवीस हजार म्हणजे किती खर्च तर एक खर्च अशा पद्धतीने मग शंभर गुणवले एकवीस हजार सहाशे भागिले एक लाख आठ हजार बघा घर भाड्यावरती शेकडा किती खर्च केला जातो त्याचं प्रमाण विकत लगेच दोन शून्य कटले दोन शून्य कटले आता एक हजार ऐंशी एकशे आठ दोन वर्ष सोळा होतात म्हणजे दोन वीस टक्के खर्च घर भाड्यावरती किती टक्के खर्च याचं उत्तर किती निघालं वीस टक्के खर्च याचं उत्तर दुसरा पर्याय बरोबर आला काय काय केलं आपण या ठिकाणी बघा तर पहिल्यांदा बहात्तर घर भाड्यावरती किती खर्च आला तो काढला बहात्तर भागिले तीनशे साठ गुणिले एक लाख आठ हजार एकूण खर्च आला एकवीस हजार सहाशे आता मग शंभरला एक लाख आठ हजार होतो खर्च तर आपल्याला घर भाड्यासाठी एक लाख एकवीस हजार सहाशे होतो आणि या ठिकाणी टक्केवारी काढली कॅल्क्युलेशन करून तर वीस टक्के या ठिकाणी त्याचं उत्तर आपल्याला मिळालं बघा आता त्यानंतरचा प्रश्न बघा त्यानंतरचा प्रश्न आहे कपडे व औषधावरील एकूण खर्च हा खालीलपैकी कोणत्या बाबीच्या खर्च एवढा आहे कपडे व औषध आता यासाठी आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही बघा तर दोन बघायच्या कपडे व औषधावरील खर्च किती आहे कपडे आणि औषध कपडे आणि औषध यांची बेरीज किती झाली त्रेसष्ट आणि पंचेचाळीस यांची बेरीज किती झाली पाच एकशे आठ आता बघायचं इथं एकशे आठ अजून कशा कशाची बेरीज होते कपडे व औषधावरील एकूण खर्च आणि पैकी कोणत्या बाबींचा खर्च एवढा आहे कपडे व मनोरंजन बघा बघा कपडे व मनोरंजन त्यानंतर घर भाडे आणि मनोरंजन बघा इथं सहा दोन किती झाले आठ आणि सात आणि तीन दहा एक शाळ म्हणजे कोणतं उत्तर आलं घर भाडे आणि मनोरंजन अजून बघा कपडे व औषधावर लिपून खर्च खाली जाईल कोणत्या बाबी एवढ्या आहेत कपडे आणि औषध बरोबर एक शाळ म्हणजे याच उत्तर काय येते घर भाडे आणि मनोरंजन ऑप्शन या ठिकाणी लिहिले त्यानंतर बघा इथं काय पाहिजे होत उत्तर घर भाडे व मनोरंजन पाहिजे अन्न बघा इथं अन्न बघा अन्न होत हा डायरेक्ट एकशे आठ आहे अन्न हे सुद्धा या ठिकाणी होते म्हणजे जे ऑप्शन दिलेले आहे आपले तीन नंबरचा ऑप्शन बरोबर आहे बघा कपडे व मनोरंजन पेक्षा ते ऑप्शन चुकलेलं आहे घर भाडे व ऑप्शन बघायच्या अगोदर कपडे आणि मनोरंजन करून पाहिजे कपडे आणि मनोरंजन होत नाही घर भाडे व औषध घर भाडे बाहत्तर औषध किती पंचाळीस हे सुद्धा एकशे आठ होत नाही पण अन्न डायरेक्ट एकशे आठ आहे लक्षात घ्या कधी कधी आपल्या चुक होऊ शकते त्यानंतर आहे चार नंबरचा प्रश्न शिक्षण व कपडे यावर एकूण वार्षिक खर्च किती शिक्षण व कपड्या चौथा प्रश्न आहे शिक्षण व कपडे शिक्षण व कपडे यावर एकूण वार्षिक खर्च आता शिक्षण छत्तीस डिग्री आणि कपडे त्रेसष्ट मग आता यावरील एकूण वार्षिक खर्च म्हटलेले मग आता यावरील एकूण वार्षिक खर्च किती झाला शिक्षण व कपड्यावरील तर नव्याण्णव भागिले तीनशे साठ 
शिक्षण व कपडे यावरील एकोणवार्षिक खर्च किती झाला एकोणतीस हजार सातशे बरोबर आहे त्यानंतर पाचवा प्रश्न आहे बघा पाचवा प्रश्न औषधावरील वार्षिक खर्च हा मनोरंजनावरील वार्षिक खर्च शेकड्यांने जास्त आहे बघा औषधावरील वार्षिक खर्च आता पहिल्यांदा आपण औषधावरील वार्षिक खर्च काढूया औषध किती आहे पंचेचाळीस पंचेचाळीस भागिले तीनशे साठ गुणिले शंभर एक लाख आठ हजार अशून्य टाकला दोन चौक छत्तीस नाव पाचशे पंचेचाळीस चार एक चार चार गुन्हे आठ दोन म्हणजे चार सत आठ लागेल सत्तावीस सत्तावीस पाच शून्य शून्य सतापासून पस्तीस आठ चार तीन पाच दोन दहा तेरा तेरा हजार पाचशे कशावरती आला तर औषधावरील खर्च आला बरोबर आणि त्यानंतर मनोरंजनावरील किती आला तर छत्तीस आहे किती आहे छत्तीस छत्तीस भागिले एक लाख आठ हजार सगळे किती अगोदर काढले तरी चालते अशून्य कटला आठ हजार हे उत्तर आलं दहा हजार आठशे किती आलं दहा हजार आठशे तर आता औषधार विषय मनोरंजन करतात इथं आता तेरा हजार पाचशे मधून दहा हजार आठशे वाटा करायचे पंधरा मधून आणलेले सात दोन हजार सातशे दोन हजार सातशे मग आता कशावर विचारलंय ते औषध मनोरंजन वाचशे करते शेकडा किती मनोरंजनच दहा हजार आठशे घ्यायचे या ठिकाणी बघा दोन हजार सातशे भागिले दहा हजार आठशे गुणवले शंभर गेलं दोन शून्य कटले दोन शून्य कटले बरोबर मग आता बारा मी भागतो तर बारा मग एकशे आठ बारा दोन चोवीस बारा दोन चोवीस आणि बारांचे सात नऊ दोन अठरा चार ओले नाव पाचशे पंचाळीस पंचवीस टक्के याचं उत्तर किती आलं पंचवीस टक्के चार नंबर काय काय केलं आपण येत आता तर पहिल्यांदा औषधावरील खर्च काढला नंतर मनोरंजनावरील खर्च काढला तो त्यांच्या दोन्ही काय केली तर मायनस केली आणि कोणाच्या खर्चाशी विचारलेला आहे तर मनोरंजनाच्या खर्चाशी विचारलेला आहे म्हणून मग शेतस्थाने मनोरंजन घेतलं अशा पद्धतीने याचं पंचवीस त्यानंतर बघा आता चौदावा प्रश्न आहे खालील वर्तुळामध्ये खालील वर्तुळा लेखात पाच कोर्सेस शिकवणाऱ्या चोवीसशे विद्यार्थ्यांची टक्केवारी दिलेली आहे तसेच स्लोबच्या सारणीमध्ये प्रत्येक कोर्स मध्ये शिकणाऱ्या मुलांचे व मुलींचे प्रमाण दिलेले आहे तर निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहावे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची संख्या मुलांची मुलींची संख्या किती आता मुलींची विचार दिले या ठिकाणी प्रमाण दिले नाही इथं मुले आहे आणि इकडं मुली आहे तर मग आता वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या बघा वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या कोणतं काढायचं आपल्याला मुली मुलींचं प्रमाण काढायचं एकूण किती दिलेले आहेत संख्या इथं सगळ्यांची चोवीसशे आणि या ठिकाणी काय दिलेले आहे प्रमाण दिलेले आहे मग आता वैद्यकीय मध्ये सात आणि पाच सात एक्स आणि पाच एक्स सात एक्स अजून पाच एक्स किती झाले बारा एक्स बरोबर बारा प्रमाण झालेलं आहे बारा एक्स वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मुलींची संख्या किती आता त्या ठिकाणी वैद्यकीय कोणी गेले हा पस्तीस टक्के पहिल्यांदा लगेच आपण चोवीसशे च्या पस्तीस टक्के काढून घ्यायचं फास्ट मध्ये किती होत 
मुल आणि मुली यांचं प्रमाण लगेच निघलं आपल्याला आठशे चाळीस कसं केलं तर याची टक्केवारी दिलेली इथं वाचता लेखा मध्ये पस्तीस टक्के एकूण संख्या किती आहे दोन हजार चारशे मग याचे पस्तीस टक्के काढले ते आठशे चाळीस आले आणि या दोन्हीच प्रमाण आलं बारा एक्स मग आता बारा एक्स बरोबर किती झाले आठशे चाळीस म्हणजे एकतीस संख्या किती निघली बारीस साठी चौऱ्याऐंशी सत्तर निघली आता विचारलाय कोणता आपल्याला तर मुलींची संख्या विचारली म्हणून आता सत्तर गुणिले पाच किती झाली या ठिकाणी सत्तर गुणिले पाच सांगता पाहता पस्तीस तीनशे पन्नास मुलींची संख्या किती निघाली तीनशे पन्नास त्यानंतर आहे आता पुढचं बघा इंजिनियर शिकणाऱ्या मुलांच्या व मुलींच्या संख्येतील फरक किती इंजिनिअरिंग शिकणाऱ्या मुलांच्या व मुलींच्या संख्येतील फरक आता इंजिनिअरिंगची टक्केवारी किती आहे तीस टक्के म्हणून आपण चोवीसशेचे तीस टक्के किती झाले बघा चोवीसशे गुणिले तीस बाहेर शंभर दोन शून्य टाकले बघा चोवीस तरी पार सातशे वीस निघली संख्या इंजिनिअरिंगची संख्या किती निघली सातशे वीस आता त्यापैकी काय मुलांचे व मुलींच्या संख्येतील फरक विचारलेला आहे आता तीन आणि तीन झाले चार चार वयाला कसं भागलं चार एक चार तीन उरले चार आठ बत्तीस एकशे ऐंशी निघलं प्रमाण बरोबर मग आता इथं किती आहे अठरा तरी चौपन्न पाचशे चाळीस मुलींची संख्या निघली आणि मुलांची संख्या एकशे ऐंशी निघली आणि यांच्या दोन्हीतील फरक आहे मग दोन्हीतील फरक किती आला पाचशे चाळीस वजा एकशे ऐंशी चौदा तुन आठ गेले सहा उरले तीनशे साठ तिथे आता इंजिनियर शिकणाऱ्या मुलांच्या व मुलींच्या संख्येतील फरक आला तीनशे साठ बघा अशा पद्धतीने अति जलद पद्धतीने आपण या ठिकाणी उत्तर काढायचं त्यानंतर आहे प्रश्न तिसरा आता प्रश्न तिसरा बघा ऍग्रिकल्चर व फार्मसी शिकणाऱ्या मुलांचे गुणोत्तर किती आता ऍग्रिकल्चरची टक्केवारी आणि फार्मसीची टक्केवारी ऍग्रिकल्चरची टक्के दहा टक्के म्हणजे दोनशे चाळीस आणि फार्मसी शिकणारे दहा टक्के आहे ते सुद्धा किती आहे दोनशे चाळीस विद्यार्थी आहे बरोबर शिकणाऱ्या मुलांचे गुणवत्तर विचारले त्यांनी मुलांचे विचारले बरं का आता ऍग्रिकल्चरला मुले किती आहे पाच जण एक सहा जण सहा आणि याला भागलं तर उत्तर किती आलं एकशी संख्या आणि तीस म्हणजे मुलं किती झाले ते आता ऍग्रिकल्चर किना पाहिजे पंधरा एकशे पन्नास झाले किती झाले चाळीस हे मुलांची संख्या निघली ऍग्रिकल्चर आता फार्मसी शिकणाऱ्या मुलांच्या गुणवत्ता फार्मसी फार्मसी बघा दहा टक्के आहे फार्मसी मध्ये इथे दोन आहे दोन नक्की झाले तीन याला तीन ने जर भागलं तीन नाही ऐंशी झाले मग आता मुले किती झाले एकशे सात आपल्याला विचारलं काय त्यांनी गुण होत मग आता दोनशे ऍग्रिकल्चर दोनशे ऍग्रिकल्चरचे दोनशे आणि फार्मसी चे किती आहे एकशे सात यांचं गुणोत्तर विचारलं ऍग्रिकल्चर पहिल्यांदा येईल म्हणून दोनशे पहिल्यांदा संख्या गेली फार्मसी नंतर येईल फार्मसीची नंतर गेली आता चार पंचवीस आणि चार चौक सोळा फाईव्ह इज टू फोर आला किती आलं उत्तर येतं फाईव्ह एस टू फोर चार नंबरच ऑप्शन आलं सगळ्यांचं बघा त्यानंतर प्रश्न आहे आता बघा शेजारी वृत्ता लेखाचा उपयोग करून योग्य उत्तरांचे पर्याय निवडतात इथं विद्यार्थी किती आहे तर नव्वद आहे किती विद्यार्थी आहे नव्वद आहे कोणत्या दोन वर्गातील मुलांचे प्रमाण वनी आहे बघा आता पाहिल्यानंतर लगेच कळेल आता आपल्याला चार तरी बारा वर आता पहिली आणि दुसरी पहिली व दुसरी म्हणजे वनीस टू प्रमाण फोर्टी अपॉन वन ट्वेंटी जरी केलं तर लगेच आपल्याला चार एक चार चार तरी बारा म्हणजेच पहिली आहे पहिल्यांदा पहिली आहे नंतर दुसरी आहे तीन नंबरचा ऑप्शन बरोबर आहे 
त्यानंतर दुसरी व चौथी तील विद्यार्थ्यांनी आठशे सहा जमा केले तर प्रत्येकाने सरासरी किती रुपये जमा केली दुसरी व चौथी तील विद्यार्थ्यांनी किती जमा केले आठशे सहा दुसरी आणि चौथी तील विद्यार्थ्यांनी आठशे सहा जमा केले बघा आता दुसरी आणि चौथी तील एकशे वीस आणि चाळीस किती झाले एकशे साठ एकशे साठ भागिले तीनशे साठ गुणिले आठशे सहा पहिली आणि दुसरी जो बघा आपण त्या ठिकाणी एकशे साठ ला किती झाले आठ सहा तर तीनशे साठ ला किती असं पण आपण काढू शकतो करा पास लवकर लवकर काढायचं बाकीच्या बघा दुसरी आणि चौथी होत तिथे म्हणजे दुसरी आणि चौथी होती तिथे प्रमाण झाली तर दोनशे साठ झालेला आहे दोनशे साठ ला एक तर तीनशे साठ ला किती तर बाराशे बारा पॉइंट चाळीस असं याच प्रमाण व्यवस्थित येतं बघा तुम्ही काढलं त्याच्यानंतर आहे पुढचा प्रश्न रिशाने खर्च केलेल्या एक लाख सव्वीस हजारचा व्रताने शेजारी केलेला आहे तर त्याने मजुरीपेक्षा लोखंड खरेदीवर किती रुपये अधिक खर्च केले बघा शेवटचा प्रश्न घेऊया आपण सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं रिषभने खर्च केलेला आहे एक लाख सव्वीस हजारचा व्रत त्याने शेजारी केलेला आहे मजुरीपेक्षा लोखंड खरेदीवर किती रुपये अधिक झाले आता मजुरी आहे नव्वद मजुरी आहे नव्वद आणि लोखंड आहे शंभर मग आता नव्वद भागिले तीनशे सात गुणवली एक लाख सव्वीस हजार शून्य काढला शून्य काढला नऊ छत्तीस
एकतीस हजार पाचशे कशा वर्गी झाला मजुरी वर्ग आता लोक घटनावरती किती खर्च झालाय बघा शंभर भागिले तीनशे साठ बनवले एक लाख सव्वीस हजार पस्तीस हजार पस्तीस हजार मधून एकतीस हजार पाचशे गेले किती तर तीन हजार पाचशे रुपये खर्च हा या ठिकाणी अधिक झालेला आहे अशा पद्धतीने यावरील प्रश्न आपण व्यवस्थित प्रकारे सोडवायचे आहेत बघा शतमानावरचे प्रश्न टक्केवारीवरचे प्रश्न काही वेळेस विद्यार्थ्याकडून चुका होत असतात तर चांगल्या पद्धतीने आपण याचा सराव करायचा आहे आणि आता अठरा फेब्रुवारीला जी परीक्षा होणार आहे तर सर्व विद्यार्थ्यांना माझ्याकडून शुभेच्छा मॅडम आवाज येतोय हो सर व्यवस्थित येतोय आज आदरणीय श्री सतीश पठाडे सरांनी आपल्याला सांगती की यामधील स्तंभालेख जोडस्तंभालेख वृत्तालेख विभाजित स्तंभालेख क्षेत्रमानालेख याबाबत अतिशय सुंदर अशी उदाहरणं घेऊन आणि खूप सुंदर असं सादरीकरण सरांनी केलेलं आहे तर सरांचे मी जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करते त्याचप्रमाणे डॉक्टर पवार बाबासाहेब सर आदरणीय श्री रवी भापकर सर यांचे धन्यवाद व्यक्त करते आपण थांबायचे धन्यवाद सर्वांना Thank you.